அன்பறிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் எருவாய் தேடும் கயமாமுகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திரு மூலனருள் மேவுநாள் என்னாடும் திருச்சிற்றம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கமும் புரசை திருநீரி கழகமும் இணைந்து மிகச்சிறப்பாக நிகழ்ச்சி வருகின்ற திருமந்திர ஞான வேள்வியிலே இன்றைய தினம் இரண்டாம் தந்திரத்திலே சர்வ சிருஷ்டி என்கிற பகுதியினை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது உலக சிருட்டியை சிவம் என்கிற முதன்மை பொருள் தனிமை பொருள் எப்படி உருவாக்கி தந்திருக்கிறது என்கிற அடிப்படை உண்மைகளை இந்த சர்வ சிருஷ்டி பகுதியில் சொல்லுகிறார் நாம் சிவம் என்று குறிப்பிடுவது அந்த மேலான பரம்பொருளின் ஓர் இடைப்பட்ட நிலை இன்னும் சொல்லப்போனால் நமக்கெல்லாம் மிக நேராக தொடர்புடையவர் ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் தான் இந்த சிவம் என்று சொல்ல பெறுகிற அந்த பொருள் அது மேலான பொருளாக விளங்கக்கூடிய பரவெளியிலே விளங்கக்கூடிய பொருளினுடைய ஒரு கூறு அந்த கூறு எப்படிங்கிறதத்தான் நாம் சென்ற முறையும் அதை பார்த்தோம் பரவெளியில் இருக்கிற பொழுது அது பராபர சிவன் பராபரை பராபர சக்தி பராபர சிவன் பராபர சக்தி இரண்டும் இணைந்த நிலையிலே இருக்கிற பொழுது அது உயிர்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் கருணை புரிய வேண்டும் என்கிற இச்சையினாலே கீழே இறங்கி வருகிற பொழுது ஆதி சிவன் ஆதி சக்தி துவக்கம் வந்தாலே ஆதி துவக்கம் இல்லைன்னா அனாதி அப்போ ஒரு தொழில் துவங்கி இருட்டது தொழில் துவங்குவதற்கு இச்சை காரணம் உயிர்களை எல்லாம் உயிர்விக்க வேண்டும் என்கிற இச்சை இப்போ ஆதி சிவன் ஆதி சக்தி இனி இந்த ஆதி சிவனும் ஆதி சக்தியிலிருந்தும் தோன்றுவது தான் எல்லா விதமான உலக இயக்கத்தினுடைய அடிப்படைகளும் ஆதி சக்தியும் ஆதி சிவனும் சேர்ந்து முதலிலே தோன்றுவது தான் இந்த பரநாதம் பிறக பிறகு தோன்றுவது பரவிந்து பிறகு தோன்றுவது சிவம் பிறகு தோன்றுவது சக்தி அது எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த சிவம் சக்தி நாம் சொல்லுகிறது அதற்கு மேலேயே நிலைகள் உண்டு இந்த உலகத்தை எப்படி அவர் சிருஷ்டி செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது உலகத்தை உலகம் விரிந்த நிலையிலே பயன்படுமாறு செய்திருக்கிறார் சூக்கம நிலையில் ஒரு மாங்கொட்டையாக இருக்கிற பொழுது அது சூக்கம நிலையில் இருக்கிற பொழுது பயன் தருவதில்லை அதே தூலமாக மாமரமாக ஆகிற பொழுது அது நமக்கு பயன் தருமாறு சுக்கமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சுத்தமாயை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்தமாயிலிருந்து எல்லாவற்றையும் படைத்து தருகிறார் இப்போ சைவ சித்தாந்தம் சைவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செய்தி என்ன தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா இறைவனிடமிருந்து உலகங்கள் தோன்றவில்லை இறைவனிடமிருந்து உலகங்கள் தோன்றவில்லை அப்படிங்கிறதான் இறைவன் உலகங்கள் தோன்றுவதற்கு நிமித்த காரணனாக இருக்கிறான் அவன் முதல் காரணம் அல்ல அதை நம்ம அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மண்ணிலிருந்து பானை வருவதற்கு குயவன் நிமித்த காரணம் முதல் காரணம் இல்லை அவன்கிட்ட இருந்தே பானை வந்தது நான் சொல்ல முடியும் பானை வருவதற்கு அவன் காரணமாய் அமைந்தான் ஆனால் பானை வந்தது என்னவோ மண்ணில் இருந்தான் அதில் நமக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே பானை வந்து குயவன்கிட்ட இருந்தே வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது கொயவனிலிருந்து பானை வரவில்லை கொயவனால் பானை வந்தது அதுதான் மண்ணில் மாயையிலிருந்து உலகம் வந்தது மாயையிலிருந்து உலகம் வருவது இறைவனால் வந்தது வித்திலிருந்து செடி வந்தது ஆனால் அதற்கு ஈரம் துணை செய்தது அதுபோல திருவருள் துணை செய்யுமானால் மாயையிலிருந்து உலகம் தோன்றும் தானா வராது ஏன் அப்படின்னா அசித்து பொருள் தானாக காரியப்படாது 
இப்போ மாயையிலிருந்து இப்போ முதல்ல ஒரு இந்த ஒன்பது நிலைகளை முதல்ல சொன்னார் ரெண்டையும் பார்த்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக நாம் அதை தான் பார்த்தோம் எது வரைக்கும் பார்த்தோம் பிரமன் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா பிரமன் அப்போ லயம் போகம் அதிகாரம்ங்கிற மூணு நிலைகளில் இந்த சுவாமி இந்த ஆன்மாக்களின் மேலே ஆட்சி செலுத்துகிறார் லய நிலை நாலு போக நிலை ஒன்று அதிகார நிலை நாலு லயம் என்பது அருவநிலை போகம் என்பது அருவுருவ நிலை அதிகாரம் உருவநிலை லய நிலையில் நிற்கிற பொழுது நாதம் விந்து சிவம் சக்தி இன்னொரு விதமாகவும் போடுவாங்க புஸ்தத்தில் அதையும் தெரிஞ்சுங்க நாதம் விந்து சிவம் சக்தி இல்லைன்னா பரநாதம் பரவிந்து அபரநாதம் அபரவிந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சில புஸ்தத்தில் போட்டிருக்கே சார் அப்படின்னு குழம்ப வேண்டாம் சிவத்தை அபரநாதம் அபரவிந்துன்னு சொல்கிற வழக்கம் அப்போ பரநாதம் பரவிந்து அபரநாதம் அபரவிந்து நாதம் விந்து சிவம் சக்தி எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த லயம் என்பது நாலு நிலையில் கீழே இறங்கி வருகிறது அருவுருவமாக வரத்துக்கு முன்னாடி லயம்ங்கிறது அருவநிலை அது அப்படியே மேலேருந்து கீழே இறங்குறதுக்குள்ள ஒரு நாலு ஸ்டேஜு என்னன்னு கேட்டால் இந்த சொல் பிரபஞ்சம் பொருள் பிரபஞ்சம் என்பது அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் அறிவாற்றல் செயலாற்றல் இதை படிப்படியாக கொண்டு வர அவருடைய அறிவும் அவருடைய செயலையும் அப்படியே முழுமையாக அப்ளை பண்ண முடியாது அதை படிப்படியாக அவருடைய அறிவையும் செயலையும் கீழே கொண்டு வந்து உயிரிழக்க பயன்படு மாதிரி இறங்கி வந்து சொல் அவருக்கு ராமானுஜம் கணித மேதை ராமானுஜம் உங்களுக்கு தெரியும் கணித மேதை ராமானுஜம் பன்னெண்டு மாம்பழம் விலை அறுபது ரூபாய் என்றால் ஒரு மாம்பழம் விலை என்ன அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குமானால் ராமானுஜம் மாஸ்டர் ராமானுஜம் கடித மேதை ராமானுஜத்தை விட்டு இந்த கணக்கை கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு எப்படி இருக்கிறது இந்த கணக்கை சொல்லிக் கொடுக்குறது ஆனாலும் அவர் எவ்வளோ லெவல் இறங்கி வந்து சொல்லித்தரணும் அவர் மாபெரும் மேதை கணித மேதை அவருடைய ஃபார்முலா இன்றைக்கும் பல ஃபிசிக்ஸில் பல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய பாஸ்டிலேட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அவர் போய் பன்னெண்டு மாமழை அறுபது ரூபா ஒரு மாமழை என்ன விலைங்கிற கணக்கை நீங்கள் எப்படியாவது இந்த பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவர் லெவல் இறங்கி வந்து இப்போ அவருடைய லெவல் ஆஃப் திங்கிங்கை கீழே கொண்டு வரணும் ரொம்ப லோவஸ்ட் லெவல் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணால் தான் அவனுக்கு சொல்லித்தர முடியும் அவ்வளவு கீழே இறங்கி வரணும் இறைவனுடைய பொட்டன்ஷியல் அவ்வளோ பெரிய பொட்டன்ஷியல் நெய்வேலியில் ஜென்ரேட் பண்ணுகிற பொழுது அது எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினுக்கெல்லாம் நானூற்றி நாற்பது கிலோ வோல்ட்டு நானூற்றி நாற்பது கிலோ வோல்ட்டு ஒரு வோல்ட் இல்லை அவ்வளோ ஜென்ரேட் அவ்வளோ பெருசாக ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எங்கள் வீட்டில் சின்ன டிரான்சிஸ்டர் இருந்தது அந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு கொஞ்சம் பவர் வேணும் அதை ஏற்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ஒன்றே சொன்னார் நான் பெரிய ஜென்ரேட்டரே வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் நானூற்றி நாற்பது கிலோ வோல்ட்டு ஒரு கம்பியை போட்டு டிரான்சிஸ்டருக்குள்ள சொருகிறான் வாழ்நார் என்ன ஆகும் ஆ நானூற்றி நாற்பது கிலோ வோல்ட்டு அது ரெண்டு செல்லு பேட்ரி அது டிரான்சிஸ்டரு மொத்தம் ஒன்றரை ஒன்றரை மூணு வோல்ட்டில் இயங்குற இதுவும் கரண்ட்டு தேவை தான் அதுவும் கரண்ட்டு தேவை தான் ஆனால் அந்த கரண்ட்டு முடுக்கவும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் எடுக்கிற சக்தியில் இல்லை ஆனால் இதுக்கு அது தேவை அது அவ்வளவும் தேவையில்லை அதில் ஒரு கூறு இருந்தாலே போகிறோம் அப்போ அதை கீழே இறக்கி 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 கொண்டு வந்து சின்னதாக கொண்டு வந்து அப்புறம் கடைசியில் எலிமினேட்டர் போட்டு அப்புறம் அடாப்டர் போட்டு அப்புறம் சின்ன பவராக கீழே இறக்குற மாதிரி பேரறிவு படைத்த பொருளாக இருக்கிற சிவம் தன்னுடைய பேரறிவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கி அறிவாற்றலையும் செயலாற்றலையும் இறக்கி கொண்டே வருவது அவருடைய படைப்பினுடைய முதல் ரகசியம் என்று திருமுலர் சொல்லுகிறார் அதுவே பெரிய பெரிய க ஒரு தன்னுடைய கருணை இருந்தால் தானே கீழே இறங்கி வர முடியும் ரொம்ப பேர் அந்த லெவலை விட்டு கீழே இறங்க மாட்டாங்க நீ மேலே வரதாக இருந்தால் சொல்லித்தரேன் நீ கீழே ஓ லெவலுக்கெல்லாம் நம்மளால் வர முடியாது பொண்ணும் மெய்ப்பொருளும் தருவாணி போகமும் திருவும் புணர்ப்பாணி பின்னையன் பிழையை பொறுப்பாணி 
பிழைகலாம் தவிர பணிப்பானை இன்ன தன்மையன் என்றறி ஒன்னா எம்மானை சுந்தரமுத்து சாமி மொழி சொல்றாங்க இன்ன தன்மையன் என்று அறி ஒன்னா எம்மானை அதுவா பெருமை எளி வந்த பிராணி அதுதான் பெருமை அவன் இன்ன தன்மைன்னு இன்னும் தெரிஞ்சிக்க முடியல யாராலையும் ஒருத்தரால் இன்னும் ஒருத்தருக்கு தெரியல அது என்ன ஏது ஏதோ இப்போ ஞானிகள் சொல்லுவதெல்லாம் என்னென்னா அவன் எதையோ கொஞ்சம் திறந்து காட்டினா அதை பார்த்துட்டு இவங்க அதை சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்களும் அதான் சொல்கிறாங்க அப்பா எனக்கு என்ன தெரிவித்தானோ அறிவிக்க அறிவது தான் நான்மா எவ்வளோ தூரம் அறிவிக்கிறானோ அவ்வளோதான் இது அறியும் சாரி அவர் என்ன சார் எவ்வளோ சொன்னாலும் தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாரா நீ சொல்லி அவனுக்கு தெரியாது அவன் அறிவிச்சா தான் அது அறியும் எத்தனை தூரம் யாருக்கு எத்தனை விளக்கங்களை எடுத்து நீங்கள் சொன்னாலும் கூட அவன் அறிவித்தால் மட்டுமே அது அறியுமே தவிர யார் அறிவித்தும் அறியாது அதுக்கு என்ன வேண்டுதல் வேண்டாமை உண்டா தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன் அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு பக்குவம் இது கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டுருச்சு சரி இதுக்கு தெரியலாம் இது கொஞ்சம் பக்குவம் வரட்டும் இறைவனிடம் சென்று இன்னும் இறைவனுடைய அந்த பேரானந்தத்தை கேட்காமல் இன்னும் இறைவனிடம் இந்த அல்ப ஆனந்தங்களிலே முடிவு பெற்றுள்ள செய்திகளையே கெட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உயிர்கள் உண்டு அதனாலே அவன் ஒன்றும் மன விரக்தி அடைஞ்சிடுறது இல்லை அது பற்றி அவன் கவலைப்படல சரி அதுங்க அதுதான் வேணும் அதை கொடுப்போம் சொல்லற்கு அறியானை சொல்வதற்கு அறியாத அறிய முடியாதவன் அவன் சொல்லுவதற்கு எளிதானவன் அல்ல அரிதானவன் சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி அதுக்கு சொல்லற்கு அறியான தான் விட விட்டுற முடியுமா என்னென்னலாம் தெரியுமா அதெல்லாம் சொல்லி உளரணும் அவ்வளோதான் எதை சொன்னாலும் உளரலாத்தான் இருக்கும் பரவாயில்ல ரொம்ப பெரியவன் ரொம்ப பெரியவன் ரொம்ப ரொம்ப பெரியவன் ரொம்ப ரொம்ப பெரியவன் இப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போனால் போதுமா நினைப்பதாக சிந்தை செல்லும் எல்லையேய வாக்கினால் தினைத்துணையும் ஆவதில்லை சொல்லலாவை கேட்பவே என்ன மணிவாசகர் நினப்புனாலேயே நினப்புங்கிறது மன வார்த்தைகளால் எட்ட முடியாதத மனசுனால கொஞ்சம் எட்டிடலாம் மனசுனால எட்டலாம் வார்த்தையால் சொல்ல முடியல ஒரு விஷயத்த மனசால் எட்டிடலாம் இப்போ உடம்ப உடம்பால் ஃபிசிக்கலாக இங்கேருந்து திருச்சிக்கு என்னால் போக முடியாது உடனே போயிட முடியுமா முடியாது ஆனால் மனசால் டக்குன்னு போயிடலாம் மறுபடி இப்போ த திருச்சியில் எங்கே வேணுமோ அங்கே நின்றுடலாம் இல்லையா முடியும் அப்போ இந்த சொல்லை காட்டிலும் மனம் ரொம்ப வேகமானது ரொம்ப வேகமாக போயிடும் எங்கே வேணால் போயிடும் அது எங்கே வேணால் நிற்கும் ஆனால் அது கூட ஒரு எல்லை வரைக்கும் தான் போகும் அதுக்கு மேலே அதால் போக முடியாது அதுக்கு அதுவும் ஓரளவு தானே போகும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா அதுவும் ஸ்டாப் ஆகிடும் சூரியனை நினைக்கும் சந்திரனை நினைக்கும் இங்கே இருக்கிற கிரகங்களை நினைக்கும் அதை தாண்டி இது மாதிரி எத்தனையோ மண்டலங்கள் இருக்குன்னா அதை இப்படி நினச்சி நினச்சி பார்த்து ஓரளவுக்கு நின்றுடும் நான் போன தடவை சொன்னேன்ல அந்த அந்த ஹிண்டுவில் போட்டிருந்த ஒரு ஸ்டாரு லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன்ல ஒரு ஒரு ஸ்டாரு செவப்பாக ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி ஒரு ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன்னா டுவெண்ட்டி லைட் இயர்ஸ் சொன்னேன் திருக்கழி குண்டத்தில் சொன்னேனா எங்கே எதை சொன்னேன்னு தெரி கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அது அந்த எல்லைக்கு போகாது அது அது அவ்வளோதான் கொஞ்சம் தூரம் ஏ எங்கிட்ட ஒரு டார்ச் லைட் இருக்குது பென் டார்ச் சின்னதாக இருக்கும் அது இங்கே பார்க்கலாம் மணி பார்க்கலாம் இங்கே எப்படியே பார்த்துக்கலாம் பென் டார்ச் இல்லை இப்போ அந்த கேட்டுக்கெலாம் என்ன இருக்குதுன்னு இந்த டார்ச் வச்சு பார்க்க முடியுமா முடியாது இந்த டார்ச் உதவாது எட்டு செல்லு டார்ஜு பத்து செல்லு டார்ஜ் இருக்கு எட்டு செல்லு டார்ஜ் 
இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு நாலு செல்லு இந்த பக்கம் நாலு செல்லு போட்டு அப்படி அடித்தா சும் பீம் அது வரைக்கும் அடிக்குது சரிங்களா ட்ரெயினில் அந்த ட்ரெயின் ஹெட் லேம்ப்பு அந்த ட்ராக்கில் எவ்வளோ தூரம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் அது தெரியும் இந்த ட்ராக்கில் பவர்ஃபுல் லைட் சரி அவ்வளோ தூரம் தெரியுது சார் வான உலகத்தில் மேலே எந்த நட்சத்திரம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் கொஞ்சம் அப்படி மேலே அடிங்க அப்படின்னா இந்த டார்ச்சில் மேலே தூக்குனா அடிக்குமா என்ன ஆகும் அந்த லைட்டு கொஞ்சம் தூரம் போய் அவ்வளோதான் சேர்த்து போடும் இந்த டார்ச்சை வச்சுட்டு சந்திரனை பார்க்க முடியுமா அல்லது வேறு ஏதாவது நட்சத்திரங்களை பார்க்க முடியுமா வான வெளியில் எதை பார்க்குறது ஒன்றையும் பார்க்க முடியும் இது கொஞ்சம் தூரம் அப்போ பெண்டாச்சு கொஞ்சம் தூரம் போவோம் ட்ரெயினில் இருக்கிற லைட்டை எடுத்து தனியாக எடுத்து அப்படி மேலே காட்டலான்னா அதுவும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகும் போகும் இது கீழே ரொம்ப தூரம் போகும் மேலே ரொம்ப தூரம் போகாது அது போல் சொற்கள் கொஞ்சம் தூரம் போகும் விவரித்து காட்டும் சொற்களால் இறைவனுடைய பெருமையை ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இந்த பெருமையை கொண்டு இறைவனை சிந்தனையினாலே அவனுடைய பெருமையை அழக்க ஆரம்பிக்கணும் அதில் நினைக்க ஆரம்பிக்கணும் நினைப்பதாக சிந்தி செல்லும் எல்லையே வாக்கினார் அப்படின்னாரு முதல்ல வார்த்தைகளினால் சொல்லி கொண்டிருந்த நாம் அப்புறமா இறைவனுக்கு சிந்தனைகளினாலே அந்த வணக்கத்தை செலுத்தணும் சிந்தனையை நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் இறைவனுக்கு வழிபாடு செய்வதற்காக தரப்பெற்ற மிகச்சிறந்த சாதனங்களில் மலர் பூவு தூபம் தீபம் எல்லா சாதனங்களை காட்டிலும் மிகச்சிறந்த சாதனம் இந்த உடம்பு தான் இதை அவன் நமக்கு தரானான்னு தான் பார்க்குறான் வெளியில் கிடைக்கிறது எதை வேணால் வாங்கிட்டு வரான் காசு கொடுத்துட்டு தன்னை தரான ஆய்வன் அதைத்தான் பார்ப்பார் அந்த தண்ணி தருகிற தன்னுடைய கருவி கரணங்களை இறைவனுக்காக தருகின்ற அந்த அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன எதிர்பார்க்குறார் சிந்தனை முழுக்க தரானான்னு பார்க்குறார் அவர் என்ன நினைக்கிறார் வந்து நின்னானா தன்னுடைய நினைப்பு முழுவதையும் எனக்கே தருகிறானா அந்த நினைப்பில் வேறு எதுக்கும் இடம் கிடையாது அதனால தான் மணிவாசர் சொன்னார் சிந்தனை நின்தனக்காக்கி நாயினேன் கண்ணினை நின் திருப்பாத போது காக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி முதல்ல சொன்னார் சிந்தனையும் முதல்ல உனக்கு கொடுக்கணும் வந்து நின்ன நினப்பு வேற எங்கேயுமே போகாது அவர் அப்போ இறைவனுடைய பெருமை அளத்திற்கு அரிய நிலை அது அவனுடைய பெருமை அவன் எளிமையாக இறங்கி வந்தால் தான் உண்டு அவனுடைய ஞான ஆற்றலுக்கும் அவனுடைய அறிவாற்றலுக்கும் உயிர்கள் எப்பொழுதுமே எட்ட முடியாது எப்பொழுதுமே எட்ட முடியாது அதற்குள்ளே இது அமிழ்ந்து விளங்கலாம் அவ்வளோதான் செய்ய முடியுமே தவிர அவனுடைய பேராற்றல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேராற்றலில் அது கருணை மிக்க அந்த கருணையினாலே கீழே இறங்கி வருகிறது இப்படி கீழே இறங்கி ஒன்பது நிலைகளில் அது நிற்கிற பொழுது ஒன்பது நிலைகளாக அது விளங்குகிறது நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எத்தனை நாலு இந்த நாலுலேயும் அது நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு நாலு ஒம்பது என்னென்ன நாதம் விந்து சிவம் சக்தி சதாசிவம் மகேஸ்வரன் ஒரு திறன் திருமால் பிரமன் எத்தனாச்சே ஒன்பது இந்த ஒன்பது பேரும் ஒன்பது சக்திகளோடு விளங்குகிறார்கள் அதையும் சொன்னேன் நான் இல்லையா இந்த சக்தி பேதம் எடுத்தால் சிவபேதம் ஏழு சக்தி பேதம் ஏழு இதை என்ன பண்ணுவார்கள் சக்தி சிவனி ஒன்றாக நினைந்து சிவன் அந்த நிலையில் நாதம் விந்து சிவம் சக்தி சதாசிவம் மகேஸ்வரம் ஒரு திறன் திருமால் பிரமன் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் ஒன்றாக இணைந்த நிலையாக ஒரு ஒன்பது நிலை லயம் நாலு இது எதுக்காக இந்த ஒன்பது நிலை எடுத்திருக்கிறானா நம்முடைய அறியாமையாகிய ஆணவ வல்லிருளை நீக்குவதற்காக ஆணவ வல்லிருளை இருளை நீக்குவதற்காக அவன் இந்த ஒன்பது நிலைகளை எடுக்கிறான் இந்த ஒன்பது நிலைகளில் ஒவ்வொரு நிலையாக ஒவ்வொரு அந்த இருளாக போக்கி 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 ஒவ்வொரு படியாக மேலே ஏற்றி நாதத்தை கொண்டு வந்து நாதத்தை கடந்து அந்த நிலை நாதாதீதமாக அப்படி கீழேருந்து மேலே ஒவ்வொரு படியாக மேலே ஏற்றி வரணும் 
அது ஒவ்வொரு படியாக ஏற்றி வர்றதுக்கு ஒரு ஒன்பது படி ஏற்றிட்டு வரணும் அதை ஒன்பது ராத்திரியாக உருவகிச்சு நவராத்திரியாக நம்முடைய சைவ சித்தாந்தம் அதை விளக்குகிறது இப்போ நவராத்திரிங்கிறது நாம் வந்து ஏன் அதை ராத்திரியாக வச்சோம் உயிர்களெல்லாம் அறியாமை இருளிலே இருக்கின்றன அதை காட்டுறதுக்கு தான் அது ராத்திரி சக்தியினுடைய வடிவங்கள் தான் அத்தனையும் ஆதி சக்தியிலேருந்து வந்தது தான் அதனால தான் சக்தி பே சக்தியினுடைய நிலைகளாக இது சொல்லப்பெறும் ஆதி சக்தி தான் இதுக்கு மூலம் இப்போ இந்த நிலையில் இந்த சுத்தமாயை அல்லது மாயை சுத்தமாயி இதிலிருந்து எப்படி இந்த சிருஷ்டி நடத்துறது அப்படிங்கிறத சொல்லுகிறார் பெருமை ரொம்ப தெளிவாக நம்முடைய சுவாமிகள் அதை சொல்கிறாங்க சுவாமி இப்போ இந்த நிலைகளை ஒன்பது நிலைகளையும் எடுத்த பிறகு இந்த சுத்தமாயிலேருந்து இந்த புவனங்களை படைக்கணும் புவனங்களை எப்படி படைக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த புவனம் முதல்ல நாம் இருக்கிற புவனத்தை பார்ப்போம் முதல்ல இந்த புவனத்தை எப்படி படைக்கிறார் அப்படிங்கிறது சுத்தமாயை என்று சொல்லக்கூடிய அதுதான் ரா மெட்டீரியல் அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அதுதான் அடிப்படை சக்தி அதுக்கு பேர் பரிக்கிரக சக்தின்னே பேர் ஜட சக்தி தான் பரிக்கிரக சக்தி அந்த பரிக்கிரக சக்தி எப்போ தேவை அந்த சக்தி மாயை அது ஆணவ மலத்தினாலே உயிர்கள் அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிறபொழுது இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அதுக்கு உதவி செய்கிற சுவாமி ஆனால் இது என்னன்னு கேட்டால் இந்த பரிக்கிர சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாயை துணை செய்வதற்காக விளங்குகிற ஒரு சக்தி தான் ஆனாலும் கூட இது எப்பொழுதுமே வேண்டப்படுவதும் இல்லை பல்லுவலின்னு ஒருத்தர் போனார் டாக்டர்கிட்ட உடனே வலிக்கு மா மாத்திரை கொடுத்தார் அவர் எழுதி கொடுத்தார் இந்த பாயத சாப்பிடு அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு வந்து மாத்திரையை போட்ட உடனே வலி எங்கே போச்சுன்னு தெரில சொகுசான தூக்கம் மூணு நாள் கொடுத்தார் மூணு நாளில் வலி நின்று போச்சு உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் நின்னார் எப்படி இருக்குது வலியெல்லாம் போயிடுச்சாங்க அப்புறம் ஏன் வந்தீங்க இல்லை திரும்ப அந்த மாத்திரை எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல ஏன் நல்லா தூக்கம் வருது ராத்திரி கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்படின்னா சாப்பிட்லாமா அதுக்கப்புறம் ஆ வலிக்காக கொடுக்குற மாத்திரை வியாதி தீர்ற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த அது போல் ஆன்மாக்களுடைய ஆணவ மூலம் தீர்ற வரைக்கும் தான் மாயை தேவைப்படும் ஆணவ மூலம் அகலுமானால் மாயையை தேவைப்படாது நீக்கி விடுவார் இந்த அதுவும் ஒரு மருந்து தான் நோய் இல்லாதப்போ மருந்து நல்லதா நோய் இல்லாதப்போ மருந்து விஷம் நோய் இருந்தால் தான் மருந்து மருந்து நோய் இல்லாதப்போ மருந்து எப்படி சாப்பிட்றது வீடுகளில் சில சமயம் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரியவனுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைனா அவனுக்கு ஏதாவது சிறப்பு கிறப்பு வாங்கி கொடுத்தா இந்த கீழே இருக்கிறதும் ஒம்பு பண்ணும் எனக்கும் கூட சிறப்பு ஒரு டம்ளர் அவன் வேறு அவர் அதை அவர் குடிச்சுப்பிட்டு நாக்க வேற சோல்ட்டி காட்டுவான் அப்படின்னு உடனே எனக்கு கூடு அப்படிங்க உனக்கு அவர் உடம்பு சரியில்லடி அதுக்காக இருந்தா இது எனக்கு கொடுக்கும் அதான் ஒரு இறைவன் தருகிற உணர்வு இருக்கு பாருங்க அது இந்த மருந்தை கேட்டு பெறுவது போல கேட்டு பெறும் மருந்து அதுபோல இந்த ஆன்மாக்களுக்கு மாயை மேல ஒரு பிரியம் மருந்து கேட்டு பெறும் ஏன்னா நமக்கு இப்ப ஒரு வழி இருக்குமானால் மருந்து கேட்டு பெறுவோம் இந்த மருந்து கொடு அந்த மருந்து கொடுன்னு கேட்டு பெறுவோம் கொரில்லா வந்து விலங்குகள்லையே கொரில்லா ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு அதுவும் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ரெண்டாயிரம் ஆங்கில வார்த்தைகளை தெரிஞ்சு வச்சுருக்குமா அதுவும் பெண் கொரில்லா இன்னும் ரெண்டாயிரம் வார்த்தை அதுக்கு தெரியுமா அது சமீபத்தில் டெஸ்ட்டு பண்ணப்போ அதுக்கு பல்லுவலி வந்துச்சுன்னு டாக்டர்கிட்ட சொல்லுதான் 
பல்லு வலி வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சான் உனக்கு எவ்வளோ பல்லு வலின்னு கேட்டதுக்கு சார்ட்டை காட்டி ஒன்றுன்னா ரொம்ப லைட்டு டென்னுன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸு அதிகமான பட்சம் பத்துனா அதுக்கு மத்தியில் ரேங்க்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு பத்து வரைக்கும் காட்டியிருக்கு அதில் ஒம்பதாவது பாயிண்ட்டை காட்டுதான் அவ்வளோ வலி இருக்குன்னு அது குரங்கு வலி இருக்குன்னு மருந்து கொடு அப்படின்னு கேட்குதான் அப்போ அந்த வலியினுடைய இதனால் மருந்தை வேண்டி பெறுகிற நிலை இருக்கும் இதெல்லாம் உணர்வு இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் இறைவன் கொடுத்த உணர்வு தான் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ உணர்வு கொடுக்குறாங்க குழந்த பிறந்த குழந்த தனக்கு நீர் வேணும் பால் வேணும் என்பதை எல்லாம் உணர்வுனால தெரியப்படுத்துவது இது சமீபத்தில் ஒரு இது படித்தேன் இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இந்த எப்படி உணர்வு இறைவன் தருகிறாங்கிறதுக்கு அதுக்கு அது படித்தேன் நான் இதில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் சைதாப்பேட்டையில் ரெட்டை குழந்தையாம் ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தை ஒரு குழந்தை பெண் குழந்தை ரெட்டை குழந்தை ரெண்டும் பிறந்திருக்கு பிறந்து ஒரு நாள் ஆகிருக்கு எத்தனை ஒரு நாள் தான் வயசே ஒரு நாள் தான் பிறந்து ஒரு நாள் ஆன குழந்தை ரெண்டும் அதை தொட்டியில் ஒன்று பார்க்க ஒன்று இப்படி சைடு பை சைடில் போட்டுருந்துருக்காங்க ஒரே நாள் தாய் நல்ல டீப் ஸ்லீப்பு இந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறது ஷிஃப்ட்டு சிஸ்டத்தில் போட்டு தாத்தா பாட்டிக்கலாம் இது வேறு என்ன பண்ணுறது தாத்தாக்கும் பாட்டிக்கு அதை விட என்ன முக்கியமான வேலை இந்த பாட்டி அம்மா உட்காந்துட்டே இருந்தது அது கொஞ்சம் அப்படி எழுந்து வெளில போனதுன்னு தாத்தா உட்கார வச்சுட்டு கொஞ்சம் பார்த்துங்க அந்த குழந்தைங்களா அவர் தூங்குறா அப்படின்னுட்டு இந்த மாதிரி இங்கேயே வெளில எழுந்து போயிருக்கு இவர் உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டு இது வந்துருக்காரு சரி பசங்க ரெண்டு தூங்குது ரெண்டும் அதில் இந்த பையன் இந்த அந்த பையன் குழந்த அழ ஆரம்பிச்சிருக்குது சத்தம் போட்டு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு இவருக்கு தெரியல இது அழுது அது அந்த மாதிரி நல்ல டீப் ஸ்லீப்பு மா அது செடேஷன் அது மருந்து கொடுத்து அது தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த தாய் இந்த குழந்த அழுது சரி தூக்கிக்கு சமாதானம் பண்ணலாம்னா ஒரு நாள் குழந்த என்ன பண்ணுறது இவர் யோதனை பண்ணிட்டு எப்படி சமாதானம் பண்ணலாம்னு புஸ்தத்தை வச்சுட்டு எழுதா இது கத்திக்கிட்டே இருந்திருக்கு இந்த பக்கமாக படுத்து பாருங்கள் பொம்பளை பிள்ளை இவர் இப்படி போய் பார்க்குறதுக்குள்ள ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டு அழுக நின்றுடுச்சு என்னடான்னு பார்த்தா இந்த பக்கம் பார்த்து இந்த பொம்பளை குழந்த தான் ஒரு விரலை எடுத்து அந்த குழந்த வாய்க்குள்ளே திணிச்சிருச்சு அது உடனே இதை சப்பா ஆரம்பிச்சுட்டு அழுகை நிறுத்திருச்சு இது ரீடர்ஸ் டைஜஸ்டில் போட்டிருக்கான் ஒரு நாள் ஆன குழந்தை இது அழுது இது விரலை வச்சுக்கிட்டா கூட நான் ஒத்துக்குவேன் அந்த குழந்தை அழுது இந்த குழந்தை விரலத்துக்கு உள்ளே வைக்கிது அது அழுகை நிறுத்திருச்சு எப்படி உணர்வுங்கிறது இன்னும் ஒன்றும் புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு செய்தி இந்த உயிர்களுக்கு இப்படி கருவில் இருக்கிற பொழுது இறைவன் அது இதில் போற்றி பகிரடையில் கூட சொல்லுகிறார் உமாபதி சிவம் கருவில் இருக்கிற பொழுது குழந்தை அந்த கருவில் இருக்கிற அந்த உயிருக்கு தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்ன அவசரப்படுறோம்னு தெரியுமா இதை விட பெரிய கொடுமை இல்லை அது கீழே மண்ணில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது மறக்குமா அது ஞாபகம் இருக்குங்கிற அப்போ அது இனிமேல் பிறக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்குமா அது ஒன்று சொல்லுகிறார் இந்த மாயையிலிருந்து இறைவன் இந்த உலகங்களை படைத்து கொடுக்குற அந்த நெறியை அந்த முறையை இந்த வழிமுறையை அற்புதமாக சொல்லுகிறார் பெரிய சுத்தமாயேங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆற்றல் அது தன்னுடைய பரிகிரக சக்தியாக தனக்கு அடங்கின சக்தியாக வைத்திருக்கிறார் அது எல்லாரையும் மயக்கம் ஈஸ்வரன்கிட்ட இருக்க மயக்கிலிய அவரை மயக்க முடியாது அதான் அது கட்டுப்பாடான சக்தி ஒரு தடவை அது வெளியில் விடுகிற விஷம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு தடவை பஞ்சு பண்ணிச்சுன்னா வெளியில் விடுகிற அந்த 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 பாய்சன் இருக்க ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா வர பாய்சன் இருபது பேரை கொல்லுமா இந்த கிங் கோப்ரா ராஜநாகத்தினுடைய ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் வருகிற அந்த விஷம் இருபது பேரை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு திறம் இருக்கான் அதுக்கிட்டே இருக்க அதிகம் ஜாகல அப்படின்னா நாகத்தின் விஷம் நாகத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அதனுடைய பரிகிரக சக்தி மற்ற உயிர்களை கொள்ளுவதற்கும் மற்ற உயிர்களை இது பண்ணுறதுக்கும் தான் அதுக்கு உதவி தவிர அது அதை கொள்ள அது போல ஈஸ்வரனும் இருக்கிற மாயை ஈஸ்வரனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது மற்ற உயிர்களை மறுட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அப்படித்தான் வச்சுருக்கேன் 
ரொம்ப மய மாய அவர்கிட்டே இருக்குனா அவருக்கு ஏன் சார் மய கவல வராது மானின் கண் வானாகி வாயு வளர்ந்திடும் காணின் கண் நீருடன் கலந்து கடினம் எய்தி தேனின் கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து புதமாய் பூவின் கண் நின்று பொருந்தும் இப்புவனமே அந்த இகாரம் இல்லை நம்ம இகாரம் வரவழைச்சுக்கணும் பூவின் கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே பொருந்தும் இப்புவனமே இந்த உலகம் இந்த புவனம் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அதை தெளிவாக விளங்கி கொள்வதற்காக இந்த அஞ்சு பஞ்சபூதங்களில் ஆரம்பிக்கிறார் பஞ்சபூதங்களுக்கு முன்னால் ஸ்டேஜ் நிறைய இருக்குது மாயை என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு பெரிய சக்தி அதுக்கு பேர் சுத்த மாயைன்னு பேர் இப்போ சுத்த மாயை என்று சொல்லுகிற அதை சொல்லுகிற பொழுது மாயைய சுத்த மாயை என்று சொல்லுகிற வழக்கம் இல்லை ஏன்னா பொதுவாக மாயைன்னா அது அசுத்த மாயையை தான் குறிக்கும் அதனால் சுத்த மாயைன்னு சொல்லாமல் அதை விந்து என்று சொல்லுவார்கள் குடிலை என்று சொல்லுவார்கள் சுத்த மாயையிலிருந்து கொஞ்சம் பண்ணாருங்க கொஞ்சம் சமாச்சாரம் அது கொஞ்சம் பேருக்கு பயன்படும் சுத்த மாயையை அப்படியே பண்ணாமல் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் கலப்பு அசுத்த கலப்பு அது அசுத்த மாய அதிலிருந்து கொஞ்சம் பொருள் தங்கத்தை சுத்தமாக வச்சு கொஞ்சம் காயின் பிஸ்கட்டு இதெல்லாம் அதில் கொஞ்சம் செம்பு கலந்து ஆபரணங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு அது போல் அப்போ சுத்த மாயை அசுத்த மாயை இப்போ சுத்த மாயைக்கு நம்ம என்ன விந்துன்னு சொல்கிறது வழக்கம் அதனால் சுத்த மாயிலிருந்து செய்யப்படுகின்ற அத்தனையும் வைந்தவம்னு பேர் இப்போ அசுத்த மாயையைத்தான் மாயைன்னு பொதுவாக சொல்கிறது மாயை அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லி விட்டுட்டோம்னு வச்சுங்க அது அசுத்த மாயத்தான் குறிக்கும் அதிலிருந்து வருகின்ற காரியங்கள் அத்தனையும் மாயேயம் அப்போ வைந்தவம் மாயேயம் வைந்தவம் மாயையோ இந்த ரெண்டு பொருள்கள் செய்கிறார் இப்போ இத்தனை பொருள்களையும் அதிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணுகிற பெருமான் நம்ம உயிர்களுக்கு இந்த சுத்த மாயையிலிருந்து அதாவது வைந்தவம் என்று சொல்லக்கூடிய காரியப்படுவனவும் எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருந்தி வரதா இல்லை அசுத்த மாயிலேருந்து வர்றது கொஞ்சம் பொருந்தும் அதுங்களுக்கு உதவுற மாதிரி பண்ணிருந்தா தானே சௌரியமாக இருக்கும் இல்லைங்களா கூட்டல் கழித்தலுக்கு போடுறதுக்கு பெருசாக ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கால்குலேட்டர் கொடுக்கலாம் ரொம்ப லோவஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு கால்குலேட்டரை கொடுக்க முடியும் ஒன்றாவது ரெண்டாவது அதுக்கு ஒரு ஸ்லேட்டில் மாதிரி இருக்குது அதில் மணிகள்லாம் போட்டு அதில் ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி நா பீட்ஸ் இல்லையா இந்த மணியெல்லாம் அப்படி கூட்டுறதுக்கு ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டுறது ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டுறது அப்படி மணிகள்லாம் வச்சு சொல்லித்தருது மேத்தமெட்டிக்ஸாக எல்லாம் அதுபோல் இந்த மாயையினுடைய காரியங்கள் இந்த உயிர்களுக்கு பொருந்தி வரணும்னு நினச்சோன்னா இந்த உயிர்களுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் அதுக்கு லீவ் கீழ் லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அசுத்த மாயையிலிருந்தும் அது கீழே வரணும் அப்போத்தான் இதுங்க உயிருங்க பயன்படுத்தும் இல்லடி பயன்படுத்தாது இல்லைன்னா அவைகளுக்கு ரொம்ப உயர்ந்ததை வச்சா அது வராது அங்கே சினிமா தேட்டர்னு வச்சுக்கோமே எப்போ பார்த்தாலும் பக்தி படமாக போட்டிருந்தா எவன் வருவான் ஒருத்தன் ஒருத்தனை ஏரியாவில் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான் ஒரு கொஞ்சம் லீக்கு லெவலுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி படம் போட்டால் தான் கூட்டம் எகிரும் அங்கே இல்லைங்களே அவங்கள எப்படியா வர வைக்கணும் படம் பார்க்க வைக்கிறது 
அது அந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அது நடுவில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்ல விஷயங்கள டாக்குமெண்ட்டாக அப்படி போட்டு சிகரெட் குடித்தல் உடல் நலங்கிருக்கு தீங்கானது அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் தான் சிகரெட் வாங்கிறதுக்கு வெளில போடுவோம் புகைப்பிடி இது அது ஒரு பெரிய சமாச்சாரத்தில் நடுவில் ஒரு ரெண்டு மூணு நல்ல விஷயமாக சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு புரியுதுங்களேன் எல்லா மக்களையும் ஒரு சேர ஒன்று போல் விருப்பம் ஒன்று போல் இல்லையே இறைவன் எல்லா உயிர்களுடைய விருப்பம் ஒன்று போல் இல்லைன்னு தெரியும் அந்தந்த உயிரின விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உலகம் பயன்படணும் இயற்கை பார்த்து மயங்கி அதில் லயிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் மலரை பார்க்கிற பொழுது மலரின் வண்ணத்தை பார்க்கிற பொழுது ஒரு ஒரு கோழியை பார்த்தாலே ஒரு சேவலை பார்த்தாலே ஆகா என்ன என்ன வண்ணம் என்ன சிறகு அந்த சிறகில் இருக்கிற வண்ணங்கள் என்ன இந்த கொண்டை என்ன கலரில் இருக்குது ஆஹாக என்ன அற்புதம் அப்படின்னு கோடியை ரசிக்கிறவர்களும் உண்டு ஆஹா இவ்வளவு டேஸ்ட்டா அப்படின்னு கோழியை ரசிக்கிறவர்களும் உண்டு இல்லையா ரசனை தானே வேறுபாடு என்ன செய்யறது உலகத்தை இப்படி தான் படைச்சிருக்கிறோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னது என்னென்னு கேட்டால் உலகத்தை மாயையிலிருந்து படைக்கல மாயை என்பது சுத மாயைன்னு தான் சொல்லணும் இல்லை விந்துன்னு சொல்லிக்கணும் அதை ஏன் விந்துன்னு சொல்கிறோம்னா கீழே ஒரு மாயை வருது அதனால் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த சுத்த மாயை விந்து விந்துலேருந்து கொஞ்சம் சமாச்சாரம் வைந்தவம் அந்த விந்துல இருந்து அந்த சுத்த மாயை கொஞ்சம் கலந்து அது அசுத்த மாயை அசுத்த மாயிலிருந்து சில தத்துவங்கள் அதிலேருந்து தோன்றிய சில தத்துவங்களில் ரொ என்னங்கிறது நான் பின்னால் சொல்லுகிறேன் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கலை இந்த கலை என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் செயல் கிரியை இந்த கிரியாசக்தி என்பது ஆன்மாக்களுக்கு இல்லாமலேயே இது அப்படியே மூழ்கி போய் கிடக்குது முதல்ல இதுக்கு செயல் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு செயல் கொடுக்கும் குழந்த பிறந்தவனியே அது அப்படியே கிடந்ததுன்னு பயன் இல்லை அது கத்தணும் கை காலை உதறணும் முதல்ல அதுதான் வேணும் அப்போ தான் அது இருக்குன்னு தோணும் இல்லையா பண்ணலைன்னா நரிசு கிள்ளுவா பிடிச்ச ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு கிள்ளு கிள்ளுவா ஒரு டாக்டர் எனக்கு தெரியாது நான் கேள்விப்பட்ட செய்தியை சொல்லுகிறேன் இது உண்மையாக பொய்யால்லாம் நீங்கள் விச குழந்த வந்துருச்சு வெளியில் கால் வரமாட்டேங்குது வெளியில் கால் வந்துருச்சா முதல்ல காலை உள்ளே எழுத்துருச்சா காலை உள்ளே எழுத்துருச்சா வச்ச உடனே வைக்கணும் கால் அதாவது தலை முதல்ல தலை தான் வெளில வரணும் இல்லையா அப்போ தான் அது மாதிரி தான் குழந்தையினுடைய அமைப்பு முறை கால் வந்துருச்சு கால் வந்தால் அவ்வளோதான் தகராறு தான் கால் வந்துருச்சுன்னா சிக்கல் இல்லையா இப்போ குழந்தை திரும்பணும் சிகரெட்டை பற்ற வச்சு அந்த சிகரெட்டு அந்த பட்டை எடுத்து அந்த கால் மேலே அப்படி டக்குன்னு உள்ளே எடுத்துக்கிச்சான் காலை அப்படின்னு சொல்லுகிறார் உண்மையாக போயலாம் தெரியாது அது ஒரு டாக்டர் இது கொடுத்துருந்தாங்க மருத்துவம் வந்து இட்டு நாட் ஓன்லி மெடிக்கேஷன் இட் இஸ் சம்வாட் இன்வால்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ அந்த டாக்டருடைய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வெறும் இன்ன வியாதிக்கு இன்ன மருந்துன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுனா கம்மௌண்டரே செஞ்சுருவார் இல்லையா டாக்டருக்கு கம்மௌண்டருக்கு என்ன வித்தியாசம் என்ன வேறுபாடுன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த டயக்னைஸ் இது எப்படி பண்ணுறது எப்படிங்கிறது இல்லையா அதுதான் பெரிய வேறுபாடு உங்களுக்கு சொன்னேன் தெரில தீபாவளி அன்றைக்கி ஒரு வாரமாக பத்து நாளாக அந்த அந்த டெய்லர் கடையில் அந்த பையன் உட்காந்து பட்டன் தைக்கிறான் பத்து பதினஞ்சு நாளாக முன்னி தெஞ்சிட்டு தான் இருந்தான் அந்த பத்து பதினஞ்சு நாளாக ராப்பகலாக தைக்கிறான் தூக்கமே கிடையாது ஒரு ஒன் ஹவர் தான் அவனுக்கு ரெஸ்ட்டு தன்னேரெல்லாம் பேண்ட்டை தூக்கி போட்டு சட்டையை தூக்கி போட்டு பட்டன் கட்டு பட்டன் கட்டு அவன் காஜா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் போட்டு 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 காஜா எடுக்கிறதா வேலை 
தீபாவளி அன்றைக்கி நைட்டும் வேலை சொக்குது இந்த பையனுக்கு அப்படியே இப்படி தச்சுக்கிட்டே இருந்தால் பாருங்கள் இப்படி இழுத்தா பாருங்கள் டக்குன்னு கண்ணு அசந்துச்சு அசந்த உடனே தான் இந்த ஊசி உள்ளே போயிடுச்சு கண்ணு உள்ள உள்ளே போயிடுச்சு ஊசி உள்ளே போச்சு நூல் தொங்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போனால் தீபாவளி மறுநாள் காலையில் ஒரு டாக்டரும் கொண்டாடுறதுங்கிறான் இது பயங்கரமான காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் பாடுறான் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில அந்த ஊசி வேறு எப்படி இருக்குன்னு தெரில அப்போ ஒரு டாக்டரு என்ன பண்ணார் ஒன்றும் இல்லை உட்கார அப்படின்ட்டார் பையன் வேறு பயந்துட்டான் என்ன பண்ண நல்ல அந்த தென்னை மட்டைங்க இல்லை அதில் நல்ல பச்சை மட்டையை ஒரு இருபத்தஞ்சி மட்டை முப்பது மட்டை கொண்டாடினார் இருபத்தஞ்சி முப்பது மட்டை தென்னை மட்டையை கொண்டாந்து ஒன்று மேலே ஒன்று ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்க வச்சு இவ்வளோ உயரம் வந்துருச்சு அது மேலே அந்த பையனை படிக்க வச்சு அந்த நூல் இருக்குல்ல அந்த நூலை மேலே விட்டத்தில் ஒரு குறுக்கால் ஒரு ஒரு கைத்தை கட்டி அந்த கைத்தில் இந்த நூலை போட்டு டைட் பண்ணிட்டேன் வேறு ஒன்றும் செய்யலை இழுக்கலை இழுக்கலை இப்போ அந்த பையன் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அந்த பையன் பயந்தானா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த பையன் படுத்திருக்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சி த அந்த தென்னை மட்டை பச்சை மட்டை மேலே இப்போ அந்த பையன்கிட்ட பேசிக்கிட்டே என்ன பண்ணார் ஒவ்வொரு மட்டையாக உருவுறார் ஒவ்வொரு மட்டையாக உருவ உருவ இந்த பையன் கீழே இறங்கிட்டு வரான் கீழே இறங்குறானா ஊசி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மில்லியாக வெளில வருது இருபத்தஞ்சாவது மட்டையை உருவின உடனே டக்குன்னு ஊசி வெளில வந்துருச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வைத்தியமே முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் அவ்வளோ கண்ணில் லேசாக ஒரு மருந்து போட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ டாக்டருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆன்னு சொல்லி பெரிய கத்தியை எடுத்து ரெண்டாக புலந்து தான் வெளில எடுக்கணும்னா ஆபத்தாயிடும் டாக்டர் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கணும் அசுத்தமாயி சுத்தமாயி என்று சொல்லக்கூடிய மாயை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றிலிருந்து சுத்தமாயிலிருந்து கொஞ்சம் பொருள்கள் அசுத்தமாயிலிருந்து கொஞ்சம் பொருள்கள் செஞ்ச பெருமான் அதில் மட்டும் இவங்களுக்கு பத்தாது இன்னும் கீழே லெவலுக்கு வரணுங்கும் பொழுது அசுத்தமாயில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏழு சமாச்சாரத்தை தோற்றுவிக்கிறார் அசுத்த மாயை என்ன பண்ணுறார் அதுலேயே அசுத்த மாயிலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்துகிறார் கொஞ்சம் அசுத்த மாயிலேருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்து பக்குவப்படுத்துகிறார் அசுத்த மாயங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கெட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவு அதிலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் ஒன்று உப்பு தண்ணியை போட்டு கலந்து மாவாக பிசைஞ்சு வைக்கிறார் இப்போ புரியுதா அவங்களுக்கு அசுத்த மாயை அதில் இருக்கிற மாயை ரெண்டும் மாவு தான் ஆனால் அது அதை நேராக இருக்கிற மாவில் பூரி சொல்ல முடியாது இப்போ இதில் இதில் பூரி சப்பாத்தி சொல்லலாம் இப்போ அசுத்த மாயையில் ஒரு பகுதி ஒரு மாயை தண்ணி உப்பு தண்ணி போட்டு என்னங்க இப்படி பார்க்குறீங்க என்ன புரியுதா இல்லையா ஆ மாவு அது சுத்தமான மாவு அதை பாக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி கீழே போட்டு கொஞ்சோண்டு அதுலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் நீர் விட்டு த உப்பு உப்பு நீர் போட்டு அதை பிசைஞ்சி தட்டி கிட்டி அதை மாவை பிசைஞ்சி அது கொஞ்சம் என்ன சாஃப்டாக வரணுன்னா ஈர துணியை போட்டு சுற்றி அதை கொஞ்சம் வைக்கணும் உடனே சு சுடக்கூடாது உடனே இது பண்ணக்கூடாது ஈர துணி போட்டு சுற்றி கொஞ்சம் நாளை அது ஃபர்மெண்டேஷன் கொஞ்சம் நாளை அப்படி வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாஃப்டாக இருக்கும் எடுத்து கொஞ்சம் ஆமாம் நிறைய சமையல் டிப்ஸ் எல்லாம் நிறையா தரேன் நீங்கள் வாங்க அதில் இது இப்போ ரெண்டும் மாவு தான் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது போல் ரெண்டும் மாயை தான் அது அசுத்த மாயை அசுத்த மாயையிலிருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்த மாயை இது ஒரு தத்துவம் இந்த மாயை என்கிற தத்துவத்தை இதிலிருந்து தான் இப்போ கொடுக்குறாரு சுவாமி இதிலிருந்து என்ன பண்ணுறாருனா முதல்ல அஞ்சு உற்பத்தி பண்ணுறாரு அதான் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு என்னென்ன காலம் நியதி வித்தை காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் எத்தனை அஞ்சு எதுலேருந்து பண்ணுது இப்போ அந்த பிசைஞ்சி வச்ச மாவுலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு சப்பாத்தி பண்ணலாம் பூரி பண்ணலாம் அப்புறம் அதுலேருந்து சமோசா பண்ணலாம் இல்லையா அதுலேருந்து வேறு வேறுலாம் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பண்ணி வச்சுட்டார் 
அதுலேருந்து வந்தது தான் ஒன்று காலம் இன்னொன்று நியதி இன்னொன்று கலை வித்தை யாராகும் இந்த அஞ்சும் தான் ஆன்மாவுக்கு தேவை இதுதான் அசுத மாயிலேருந்து அதுக்கு கொடுக்குற அடிப்படையான காரணங்கள் ஒன்றுமே ஆக்ஷனே இல்லாமல் இருளில் மூழ்கி கிடந்த இதுக்கு இந்த ஐந்தையும் அடிப்படையாக தருகிறார் இந்த அஞ்சுக்கும் சேர்ந்த பேர் பஞ்ச கஞ்சுகம்னு பேர் வெறும் உடம்பாக இருந்ததுக்கு இந்த கஞ்சுகம் என்று கூடிய சட்டையை போட்டு விடுறார் இந்த சட்டை போட்ட உடனே வெறும் ஆளாக இருந்தவருக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டவுடனே இன்ஸ்பெக்டர்னு பேர் வர மாதிரி இந்த அஞ்சையும் சும்மா இருக்கிற ஆளுக்கு போட்டு விட்டோன்னா அவனுக்கு புருடன்னு பேர் ஆன்மாவு அவ்வளோதான் இப்போ ஆன்மா புருடன் ஆகிடுச்சு இருக்கீங்களா இப்போ எத்தங்க மொத்த தத்துவம் ஏழாச்சா ஏழாச்சா முதல்ல அசுத மாயிலேருந்து மாயைன்னு ஒன்று பண்ணி வச்சார் அதுதான் முதல் தத்துவம் அந்த மாயைன்னு ஒன்று வந்துருச்சு அசுத மாயிலேருந்து அப்போ மாயை ஒன்று காலம் ரெண்டு நியதி மூணு கலை நாலு வித்தை அஞ்சு அராகம் ஆறு புருடன்கிறது ஏழு புருடங்கிறது ஒரு தனி தத்துவம் இல்லை ஆன்மா பஞ்ச கஞ்சுகத்தோடு சேருகிற பொழுது வருகிற பெயர் புருடன் இந்த ஏழும் தான் அசுத மாயையோட தொடர்பு இந்த இது கலை வித்தை அராகம் இந்த மூணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கலை தான் ஆன்மாவினுடைய அறிவை தூண்டுவது வித்தை என்பது ஆன்மாவினுடைய அந்த முதல்ல ஒரு கலை வருது பாருங்க இந்த ஆன்மாவினுடைய அசுத மாயிலிருந்து வருகிற தத்துவங்களில் கலையின்னு ஒன்று வருகிறத இந்த கலையினுடைய அடிப்படை நோக்கம் ஆன்மாவினுடைய கிரியை செயலாற்றலை தூண்டுவது ஆன்மா முதல்ல ஆக்டிவேட் ஆகணும் செயலை தூண்டுவது இந்த அடுத்ததாக வருது பாருங்க வித்தை அது வந்து ஞானத்தை தூண்டுவது ஞானம்னா என்ன அர்த்தம் அறிவு இதில் இந்த வித்தை இதில் வரதுதான் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம்னு வரதுனால அசுத்த மாயையில் இந்த வித்தை வருவதுனால தான் சுத்த மாயையில் ஒரு வித்தை வருவதற்கு சுத்த வித்தைன்னு பேர் வரும் அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அங்கே அது வேணாம் இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா அசுத்த மாயைன்னு ஒன்று வந்துருக்கு அசுத்த மாயைங்கிற மாவுலேருந்து கொஞ்சம் நீர் விட்டு பிசைஞ்சி மாயைன்னு ஒன்று பண்ணார் அதுதான் முதல்ல நமக்கு கிடைச்சது மாயையிலிருந்து எடுத்து காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் என்று சொல்லக்கூடிய மூணையும் செய்தார் கலை வித்தை அராகம் என்று சொல்லக்கூடிய மூணும் ஆன்மாவினுடைய கலை என்பது ஆன்மாவினுடைய செயலையும் வித்தை என்பது ஆன்மாவினுடைய அறிவையும் அராகம் என்பது ஆன்மாவினுடைய விருப்பத்தையும் தூண்டுவது ஆன்மாவுக்கு விருப்பத்தை தூண்டணும் விருப்பத்தை தூண்டுவானால் ஆன்மா அறிவு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அறிவு செயல்பட்ட உடனேயே அது செயலிலே இறங்கும் இந்த மூணு செய்யலைன்னு வச்சா இது இயங்காது அப்போ இந்த அதனுடைய விருப்பம் அதனுடைய செயல் இதெல்லாம் ஒரு கால எல்லைக்குள்ள நிகழ்வதாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் காலம் அதெல்லாம் ஒரு நியதிக்கு உட்பட்டதாக விளங்க வேண்டும் இன்ன காலத்திலே இன்னதை அனுபவிக்க வேண்டும் இத்தனை இத்தனை தூரம் தான் அனுபவிக்க வேணுங்கிற ஒரு நியதி அப்போ ஒரு நியதி ஒன்று இருக்கணும் ஸோ இதுவரை ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் போட்டு அதை செட் பண்ணுறார் இதுக்கு தான் காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் அராகம்னா இச்சை இதே விருப்பமே இல்லாமல் இருளிலே அறியாமையில் மூழ்கி கிடந்த இதுக்கு இது செயல்படணும்னா முதல்ல இதுக்கு விருப்பத்தை தூண்டணும் இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை டல்லாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு முதல்ல ஒரு விருப்பத்தை தூண்டணும் இல்லையா ஒரு விருப்பம் தூண்டினா தானே செய்வேன் டே இந்த தடவை மட்டும் நீ பரிச்சையில் படித்து ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் எடுத்தேன்னா உனக்கு கார் வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் பையனுக்கு என்ன தோணும் ஆஹா கார் வாங்கி தர ஒரு இச்சை உடனே என்ன பண்ணுவான் உடனே செயலில் இறங்குவான் அந்த அம்மா கேட்கும் என்னங்க நம்மகிட்ட ஏதுங்க காசு அவனுக்கு கார் வாங்கி தரேன்னு சொல்கிறீங்க எந்த நம்பிக்கையில் அப்படி சொன்னீங்க பையன் மேலே இருக்க நம்பிக்கையில் தான் நார் அவர் அது மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஒரு இச்சையை ஏற்படுத்தினா தானே அது செயலில் இறங்கும் எல்லாமே இச்சையின் அடிப்படையில் தான் இப்போ நீங்கள் சிவத்தின் மேலே வைத்த இச்சையினால் தானே இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கிறீங்க டிவி மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை பல பேர் அங்கே இருந்திருப்பீங்க இல்லைங்களா இச்சை தானே காரணம் சிவன் மேலே இச்சை அதிகரிக்குமானால் செயல்கள் முழுவதும் சிவனை சுற்றி நிகழும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சிவன் மேலே இச்சை அதிகமாக இருக்கிற பொழுது உடம்பளவில் ஏற்படுகிற செயல்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சிந்தனை அளவில் ஏற்படுகிற செயல்கள் முழுமையாக சிவனையே சுற்றி நிற்கும் உடம்பு தான் எதோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மனசு முழுக்க 
அங்கேயே தான் இருக்கும் இச்சை எங்கே இருக்கோ அங்கே தானே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியுதோ இல்லையா நான் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொன்னேன்னா டமாலும் புரிஞ்சிடும் புதுசாக கல்யாணம் ஆன பையன் ஆஃபீஸ் போனான்னா இப்படி முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கலாமே சார் நீங்கள் இப்படி ஒரு உதாரணத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்போ எதை செஞ்சாலும் எங்கே நிற்கும் அங்கே நிற்கும் அந்த இச்சை இச்சை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே சிந்தனை அதிகம் அதனால தான் நம்ம அப்பர் சுவாமிகள் பாடும்போது சொன்னார் மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்தி பொய்மையாம் கலையை வாங்கி பொறையனும் நீரை பாய்ச்சி தம்மையே நோக்கி கண்டு தகவனும் வேலியிட்டு செம்மையுள் நிற்பராயில் சிவகதி விளையும் அன்றே செம்மையுள் நிற்பராயில் சிவகதி விளையும் சிவகதி விளையும் சிவகதி விளையும் அதுக்கு மெய்மையாம் உழவை செய்து பொய்மையாம் கலையை வாங்கி பொறை எனும் நீரை பாய்ச்சி பொறுமை வேணும் முதல்ல இறைவனை வணங்க ஆரம்பித்த பிறகு பொறுமை ரொம்ப அதிகமாக வந்துடணும் வழி கிடைக்கலன்னா ஹார்ன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காம பாருங்க பாயன் 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 அந்த மாதிரி ஹார்ன் அடிக்கிற வேலை ஆகாது பொறுமை பொய்மையாம் கலையை வாங்கி பொறை எனும் நீரை பாய்ச்சி தம்மையே நோக்கி கண்டு தகவனும் வேலியிட்டு ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அது நோ காம்ப்ரமைஸ் சிவனுக்கு ரொம்ப 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 பிரியமான சமாச்சாரம் என்னன்னு கேட்டால் அந்த ஒழுக்கத்தில் நிற்கிற ஆன்மா நான் எல்லாம் செய்வேன் சிவ பூஜை பண்ணுவேன் நான் வேலைக்காக அது அப்பர் சுவாமி சொல்லுகிறார் சிவகதி விளையணும்னா தகவனும் வேலியிட்டுனார் வேலியிடல் என்ன என்ன தான் பயிர் விளைஞ்சாலும் என்ன ஆகும் ஆடு மாடு வந்து மேஞ்சிட்டு போய்டும் அது மாதிரி ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீ என்ன தான் கஷ்டப்பட்டு நீ வளர்த்தாலும் உன்னுடைய பயன்கள் முழுவதும் அழிஞ்சு போ ஒழுக்கம் மன ஒழுக்கம் சிந்தனை ஒழுக்கம் உடல் ஒழுக்கம் இது ரொம்ப தேவை அதுதான் வந்து அந்த மனசை கொண்டு போய் சிவன்கிட்ட அடித்து நிறுத்துவது அங்கே அடித்து கொண்டு அப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒழுக்கம் அதை சுவாமி வலியுறுத்துகிறார் தகவனும் வேலியிட்டு செம்மையுள் நிற்பராகில் சிவகதி விளையும் சிவகதி விளை சிவகதி விளையிறதுக்கு நீர் பாய்ச்சணும் நிலத்தை பற்றி சொன்னார் களையை வாங்கிறது சொன்னார் வேலியிட்டது சொன்னார் சரி என்ன விதை அதுக்கு அதுக்கு என்ன விதை சிவ விளைச்சலுக்கு சிவபோக விளைச்சலுக்கு மெய்மையா உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்தி விருப்பம் அதுதான் விதை அப்போ இச்சை எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க இச்சையை தான் கொடுக்கணுங்க நீங்கள் செயலை அப்புறமா கொடுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிவபெருமாட்டம் உங்கள் சேலையும் அதெல்லாம் கூட அப்புறம் முதல்ல விருப்பத்தை அவனுக்கு கொடுத்துருங்க நான் விரும்புகிறது சிவனைத்தான் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற அந்த முதல்ல விருப்பத்தை நீங்கள் அவன் மேலே செலுத்துவீர் ஆனால் உங்கள் செயலை எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போகுது நீங்கள் தினம் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வர வராக இருக்கலாம் தினம் கணக்கு வழக்குப்பா ஆனால் மனசு முழுக்க சிந்தனை முழுக்க அந்த விருப்பம் முழுக்க அவன் மேலேயே கொடுத்துருப்போமே ஆனால் அதுதான் உயர்ந்த வழிபாடு தெரியும் அவருக்கு என் மேலேயே நினப்பா இருக்கிறான்ட்டு ரொம்ப அற்புதமாக வள்ளர் பெருமான் சொல்லுகிறார் ஐயா முத்தார் எல்லாம் புறத்திருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திருநடம் கண்டு அகங்களிக்கும் போது ஐயா முத்தார் எல்லாம் புறத்திருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திருநடம் கண்டு அகங்களிக்கும் போது மையகத்தே பொருந்தாத வள்ளல் என் மடிபிடித்தார் நான் 
அவர் அடிபிடித்தேன் என்ன அற்புதமான பாட்டுங்கிறீங்க தன்னுடைய அனுபவத்தை சுவாமி சொல்லுகிற பொழுது மெய் சிலிருக்கிறது மெய்யகத்தே எமை வைத்து விடுத்திருக்கின்றாய் நீ விளங்குக ஐயமுற்றார் எல்லாம் புறத்திருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திருநடம் கண்டு அகம் கழிக்கும் போது எல்லாரும் வெளியில் நின்று தான் நடராஜரை தரிசனம் பண்ணுறாங்களாம் அவங்கெல்லாம் நடராஜர் வந்து அந்த திருக்கூத்தை பார்த்து இவரோடு ஒன்றாக கலக்க முடியுமோ முடியாதோ இவர் கூத்தை காண்பது தான் இன்பம் என்று எண்ணிக்கொண்டு வெளியிலே இருக்க இவர் உள்ளே போய் நடராசரோடு ஒன்றாக கலந்தாராம் ஐயமுற்றார் எல்லாம் புறத்திருக்க நான் போய் இவர் உள்ளே போயிட்டார் மித்தவங்களாம் வெளியில் இருந்தாங்கண்ணர் ஐயமுற்றார் எல்லாம் புறத்திருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திருநடம் கண்டு அந்த நடனத்தை கண்டு அதை பார்க்க முடியுமா இல்லை இப்படித்தான் பார்க்கணுமா இதுதான் நடனமா என்று ஐயமுற்றவர்கள்லாம் வெளியிலிருந்து இதை பார்த்தார்கள் நான் உள்ள போய் பெருமானுடைய நடனத்தை முழுமையாக பார்த்தேன்கிற திருநடம் கண்டு அகம் கழிக்கும் போது மையகத்தே பொருந்தாத வள்ளல் இருளான உள்ளத்திலே பொருந்தாதவர் அவர் அப்படிப்பட்ட வள்ளல் என் மடிபிடித்தார் என் மடிபிடித்தார் நான் அவர் அடிபிடித்தேன் என் மடிபிடித்தார் நான் அவர் அடிபிடித்தேனார் என்ன அற்புதம் மடின்னா என்ன தெரியுங்களா அவர் என் மடிபிடித்தார் மடினா ஒழுக்கம்னு அர்த்தம் என் ஒழுக்கத்தை அவர் ஆஹா உன் ஒழுக்கம் தூய்மையானது என்று அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்து போனது நாராம் என் மடிபிடித்தார் நான் அவர் அடிபிடித்தேன் அவருடைய திருவிடியை பிடிச்சுக்கிட்டேன் பிடிச்சவுன்னு சொன்னாரா மெய்யகத்தே எமை வைத்து விடித்திருக்கின்றாய் உண்மையான உள்ளத்திலே எம்மை வைத்து நீ விழித்திருக்கிறாய் மற்றவர்கள் உறங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான் உள்ளே இருக்கிறேன் உள்ளே இருக்கும் பொழுதும் இந்த ஆன்மாக்கள் உறங்கி கொண்டு இருக்கின்றன நீ ஒருவன் தான் விழித்திருக்கிறாயினாரா மெய்யகத்தே எமை வைத்து விழிக்கின் விழித்திருக்கின்றாய் விளங்குக நீ நல்லா விளங்கட்டோம் நல்லா விளங்குனாரா அது ஒன்று சொன்னாரா விளக்குக சன்மார்க்கம் என்றார் மெய்யகத்தே எமை வைத்து விழித்திருக்கின்றாய் விளங்குக நீ விளக்குக சன்மார்க்கம் என்று கருணையில் தாயனையார் என் கையினிலே பொற்கங்கணம் புனைந்தார் கண்டாய் என் தோழி சுவாமி ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அற்புதமாக பேசுகிறாங்க நடராஜபதி மாலை முப்பது நாள் பேசுனேன் நடராஜபதி மாலையை நம்முடைய சிந்தாரி பட்டேல் பதினாறு நாள் பதினாறு நாள் பேசுனேன் சிந்தாரிப்பேட்டையில் நடராஜபதி மாலை அற்புதம் 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 நெசப்பாக்கத்துலேயும் பேசினேன் நடராஜபதி மாலை அங்கே அங்கே இருபத்தி ரெண்டு நாள் பேசினேன் நடராசருடைய அனுபவத்தை சுவாமி ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுவார்கள் அப்போ இந்த ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம் இச்சை என்பதை நாம் அந்த நம்முடைய இச்சை தான் நம்முடைய செயலுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது இப்போ நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நாம் பண்ணி பார்க்குற பொழுது நம்முடைய இச்சைகள் எதுன்னு பேரில் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நாமளே தான் பார்த்துக்கணும் நம்முடைய இச்சை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது சிவனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அந்த இச்சையில் அப்படிங்கிறத நாம் அதை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற பொழுது எனக்கு தெரியுது ஐ எம் த லோயர் மோஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல நான் உங்களெல்லாம் சொல்ல முடியுமா இங்கே இருக்கிற எத்தனையும் ஞானிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்குது என்ன நமக்கு என்ன என்னென்னவோ விஷயங்களில் அது இன்னும் நாட்டம் அந்த இச்சை போய்த்தான் இருக்குது முழுமையாக அவனுக்கு என்ன தர முடியலையே எனவே இந்த இச்சை தூண்டப்பட வேண்டும் அவர் என்ன நினைக்கிறார் முதல்ல இந்த இச்சை தன் மேலே வரணும்னு கூட நினைக்கல ஏதாவது ஒரு இச்சை தூண்டட்டும் முதல்ல அது ஏதாவது ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் முதல்ல ஏதாவது செயல்படட்டும் அப்படின்னு அந்த இச்சையை தூண்டுவதற்குத்தான் இந்த அவர் அந்த அராகம் என்கிற ஒன்றை தருகிறார் அராகம் என்கிற ஒரு ஒரு தத்துவம் என்னென்னா ஆன்மாவினுடைய இச்சை தூண்டப்படுவது தூண்டப்பட்ட உடனே அறிவு செயல்படும் அதான் வித்த 
அது செயலில் இறங்கும் அதான் காலை இந்த மூன்றையும் செய்யக்கூடிய காலம் ஒன்று நியதி ஒன்று இந்த அஞ்சையும் சேர்த்து தான் ஆன்மாவுக்கு கொடுக்குறார் அசுத்தமாயிலர் அப்போ இந்த இதை பெற்ற பிறகு இதுக்கு இப்போ இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களாக இவைகளெல்லாம் அசுதமாயிலை தந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் லோயர் மோஸ்ட்டில் போய் சில அதுக்கு பண்டை பாத்திரம் கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பொருள்கள் கொடுப்பதற்கு இன்னும் கீழே இறங்கி வரணும் இந்த அசுதமாயிலிருந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக சில தத்துவங்களை கொடுக்குற தத்துவம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை உண்மைகள் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் இன்னும் கருவி கொடுக்கணும் இது பத்தாது இது அடிப்படையான கருவிகள் இன்னும் சில கருவிகள்லாம் கொடுக்கணும் இப்போ இது ஒரு இச்சைப்படுகிறது இது இச்சையை நிறைவேற்றணும்னு சொன்னால் இந்த இச்சைக்கு இப்போ ஒரு உணவை உண்ணணும்னு சொல்லணும்னா அந்த ஒரு இச்சை வறுமையானால் உணவு உண்பதற்கு அதை சுவைப்பதற்கான கருவியை கொடுக்கணும் அதுதான் நாக்கு எனவே இச்சைக்கான கருவிகளையெல்லாம் வழங்குவதற்கு என்ன பண்ணுறார் இப்போ இந்த கலையிலிருந்து இன்னொன்று தோணுகிறது அதுக்கு பேர் தான் பிரகிருத்தின்னு பேர் இது என்னென்னா அசுத்தமாய் இன்னும் அசுத்தமான நிலை இன்னும் அசுத்தமாயிடுச்சு அதை அன்னைக்கு உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் மேலேருந்து வருகிற மழை நீர் மேகத்திலிருந்து வருகிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் டிஸ்டில்டு வாட்டர் பியூரிஃபைடு வாட்டர் அதுதான் சுத்தமாய் அதுதான் விந்து அது நம்ம விட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்கிற தண்ணி தொட்டியில் விழுகிற பொழுது அதுதான் அசுத்தமாய தண்ணி தொட்டியை அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அசுத்தமாய் அந்த தண்ணி தொட்டி ரொம்பி போய் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி பைப் ஒழியாக கீழே இறங்கி சாக்கடையில் விழுந்தா அது சாக்கடை தண்ணி மழை தண்ணி தொட்டி தண்ணி சாக்கடை தண்ணி சுத்தமாய அசுத்தமாய பிரகிருதி மாய அவ்வளோதான் இந்த பிரகிருதி மாயை தான் பிராகிருதம் இந்த பிராகிருதம் இது தாங்க நமக்கு டோட்டலாக இந்த பிரகிருதி மாயிலிருந்து வந்தது தான் இந்த உடம்பு அதனால தான் இது ரொம்ப இட்ஸ் வெரி வல்னரபிள் டு டெட்டோரியரேஷன் ரொம்ப வல்னரபிள் கொச்சை விட்டா போதும் அவ்வளோதான் இது வீணாயிடும் கொஞ்சம் இந்த உடம்பை கவனிக்க கொஞ்சம் விட்டா இல்லையா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் குளிக்கலன்னா போச்சு போச்சு இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டே சில பேர் கடவுளுங்க நான் தானே இதை இந்த கொடுமை எங்கே போய் சொல்கிறது ஆக முடியுமா எங்கே இருக்குது அது என்னைக்காக சொல்லியிருக்கேன் நான் தான் கடவுள்னு இவன் சொல்கிறான் என்ன கடவுளுங்க எப்படி சொல்கிறது ஒத்து கடவுளின் தூதுவன்னு சொன்னால் கூட ஒத்துக்கலாம் தனியே கடவுள்னா நான் என்னத்தை செய்கிறேன் இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் பல்லு வளர்க்குறனா இவங்களும் பேச முடியாது என்னங்க நாம் எந்த கடவுளின் தத்துவம் என்ன அது அதனுடைய பற இவன் இவன் பின்னால் போய் எதுக்கு நிற்கணும் எதுக்கு கியூவில் நிற்கணும் எதுக்கு உண்டியில் காசு போடணும் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படை உண்மைகளையும் சைவ சித்தாந்தத்தையும் உணர்ந்தவர்கள் எது உண்மையான பதி என்று தெரிந்து தெளிவாக இருப்பார்கள் அவர்களை ஒருத்தராலையும் ஏமாற்ற முடியாது They can never be cheated. But they will never get down to arguments. They will never get down to arguments. They will never get down to arguments. This is the one. What is the one? The purified state. What is the one? The purified state. What is the one? 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 he cannot be photographed he was not able to be photographed he was not photographed kadai varike avaru photo va pidikave mudiyala avara anda odamu muluvu tattuvangal muluvadi maathi uttar maatha mudiyum adhum kuduthirkar vallama iraivan eternal powers romba adhigamana powers ulla vechirukkarunga swami ad yen vechirukkar appadi sonna avare irukkar ullara அவரே உள்ளே இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ பவர் அதை நீங்கள் உணர்ந்து உள்ளே உணர்ந்து அதை கொண்டு இந்த உடம்பை அப்படி மாற்ற முடியும் அது வளர் பெருமான் கடைசி காலத்தில் சாப்பாடே கிடையாது உணவு பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டால் சுடுதண்ணி சாப்பிடுவார் ஏருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு அதுதான் உணவு நான் நிறையா சொல்கிறேன் நான் நிறையா சொல்கிறதுக்கு திருமூலர் வச்சுருக்காரு பின்னால் மூணாந்தந்திரத்தில் யோகத்தை பற்றி பேசுவார் பாருங்கள் மூணாந்தந்திரம் முழுக்க 
அப்போ இந்த உடம்பு பற்றிய ரகசியங்கள் எவ்வளோ தெரியுமா சொல்கிறார் அட்டே அப்பா அவ்வளோ ரகசியம் சொல்கிறார் உடம்புங்கிறது என்ன அப்படிங்க அதனுடைய ரகசியம் இதை கொடுத்துருக்கான் நமக்கு கடவுள் எப்படி கொடுத்துருக்கான் இந்த பறைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கு இது மாதிரி ஒரு உடம்பு கொடுக்காம இப்படி ஒரு உடம்பை நமக்கு கொடுத்துருக்குறான் ஏன் இந்த சிந்தனையை கொடுத்துருக்குறான் அறிவை கொடுத்துருக்குறான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறான் எதுக்கு கொடுத்தா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இது கொடுத்தா கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துருக்கா இல்லையா ஆ உண்மையிலேயே அந்த பரத்துவம் என்பது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் எப்படி நமக்கு உதவி செய்து விட்டுருக்கார் அவர் ஏன் நமக்கு உதவி செய்யணும் என்ன விதமான உதவி செய்கிறார் அவர்கிட்ட என்ன விதமான உதவியை பெறணும் அந்த உதவியை நாம் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா இதுதான் நம்ம நோக்கமாக இருக்கணும் நான் பாதி பாட்டு தான் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் பாட்டுக்கே வரல என்ன சொன்னோன்னா அது நான் இந்த பாட்டையே ஆரம்பிக்கல ஏன்னா இந்த பாட்டுக்கு முன்னோடியாக சொன்னால் தான் இந்த பாட்டு இப்போ தான் பிராகிருதி மாய வந்துருக்குது பிராகிருதி மாயிலேருந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் எப்படி தோன்றுனு இது சொல்கிறார் மானின்கண் வானாகி வாயு வளர்ந்துடும்னு சொல்கிறார் இந்த மான் என்பது தான் இந்த பிராகிருதி மாய இந்த பிராகிருதம்னு ஒன்று சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த கலையிலேருந்து வந்ததுன்னு இது தாங்க இந்த மான் மான் அப்படின்னா பிராகிருதி மாயை அவர் சுலபமாக துவங்கிட்டார் மானின் கண் வானாகி அப்படின்னு துவங்கிட்டார் ஆனால் இந்த மான்கிற பிராகிருத்தி எப்படி தோணுச்சு இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இதான் இந்த முறையில் தான் இந்த பிராகிருதி மாயே வந்தது இதிலிருந்து எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன என்பதை அவர் சொல்கிறார் இந்த பிராகிருதி மாயையிலிருந்து முதல்ல வருவது குணத்தத்துவம் தான் இந்த ராஜசம் தாமசம் சத்துவம் என்று சொல்கிற முக்குணங்கள் அதுக்கு பேர் இந்த முக்குண கலப்பு சரிசமமாக தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 ரெக்கரிங்காக இருந்து மூணு சேர்ந்தது தான் சித்தம்னு பேர் அந்த சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவம் நமக்கு அந்த மூன்று குண கலவை அந்த மூன்று குணங்களும் ஈக்குவலாக இருக்குது இனி சித்தத்திலிருந்து தோன்றுவது புத்தி புத்தியிலிருந்து தோன்றுவது அகங்காரம் இதுக்கு தான் அந்த கரணம்னு பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம்னு சொன்ன அஞ்சும் சூட்சமம் இந்த சூட்சமத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூள நிலைக்கு வந்திருக்கிறது அது அருவம்னா இது அருவுருவோம் எது இந்த மனம் புத்தி சித்த அகங்காரம் இப்போ நம்முடைய கலை வித்தை அராகத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் மனம் புத்தி சித்த அகங்காரத்தை ஓரளவு புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பிராகிருதி மாயையிலேருந்து வந்தது முதல்ல குணத்தத்துவம் அதுதான் சித்தம் அதுக்கு கீழே அதுக்கு கீழே புத்தி அதுக்கு கீழே அகங்காரம் அகங்காரங்கிறது தான் ஒரு செயலை செய்வதற்கு உரிய உந்துதல் இல்லைன்னா அந்த உந்துதல் அந்த செயலை செய்கிறதுக்கான உந்துதல் மனசில் ஏற்படுத்துது மனசுக்கு நாலு டெக்கு இந்த நாலு டெக்கு அல்லது நாலு டயர் இந்த லோவர் மோஸ்ட்டு டயர் தான் மனம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது அகங்காரம் அதுக்கு மேலே புத்தி அதுக்கு மேலே சித்தம் மேலே டாப் மோஸ்ட்டு டெக்கு தான் சித்தம் சித்தம் எதை உண்மைன்னு நம்புதோ அதுதான் உயிர் அதை செய்யும் கடவுள் இல்லைன்னு நம்பிச்சுன்னா சித்தம் அது ஒரு முடிவு எடுத்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆன்மானுடைய வாழ்க்கை அமையும் சித்தம் என்ன தீர்மானம் பண்ணுதோ அதுதான் அதான் ஃபைனல் டிசிஷன் அங்கே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஒரு ஆள் நல்ல வேணு போட்டு முடிவு பண்ணிடுச்சுன்னா சித்தத்தில் போட்டுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கீழே அவ்வளோதான் அவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்காது என்ன செஞ்சாலும் கேட்காது நல்லது தான் பண்ணுவான் பண்ணுவான்னு நினச்சிட்ருக்கோம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் பெரிய இடி விழுந்து தான் சித்தத்தில் போய் டேட்டாவை மாற்றோம் இவன் நல்லவன் இல்லை அப்படின்னு அதை தூக்கி போட்டு இதை மாற்றோம் அப்போ சித்தம் தான் ஃபைனல் டிசிஷனை ஸ்டோர் பண்ணுது சித்தத்தில் சிவன் தான் கடவுள் வேறு கடவுளே கிடையாது என்று முடிவு பண்ணி அவனையே வணங்குகிறவள் தான் சித்தத்தை சிவன் பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் அப்படின்னார் அங்கே முடிஞ்சு போச்சு முடிந்த முடிவாக தூக்கி அங்கே வைக்கணும் மனசில் சிவன்னு முடிவு பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை வாக்கில் நாக்கில் சிவன்னு முடிவு பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை சித்தத்தில் கொண்டு போய் முடிவு பண்ணிடணும் அங்கே என்ன நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்களோ அது பிரகாரம் தான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை அமையும் அப்போ சித்தம் புத்தி அகங்காரம் அகங்காரங்கிறது மூணா பிரியும் அதில் முதல்ல தைசத அகங்காரம் அதுக்கு ஒரு மூணு பார்ட் இருக்குது அந்த அகங்காரம் தைசத அகங்காரம் தைசதம் வைகாரகம் பூதாதி இந்த மூணு அகங்காரங்கள் 
இந்த வைகாரிகம்னு சொல்கிறது இருக்க பாருங்க ரெண்டாவது வைகாரிகம் இது வந்து முதல்ல சொன்ன பாருங்க தைசதம் இந்த தைசத அகங்காரத்திலிருந்து தோன்றுவது தான் இப்போ மனம்னு சொல்லக்கூடிய பாக்கி இருக்கிற அந்த கரணம் மனம் ஞானேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் எத்தனை அஞ்சு கண் காது மூக்கு நாக்கு தோல் இந்த அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று மனம் அஞ்சு ஒன்று ஆறு இந்த ஆறும் தோன்றுவது தைசத அகங்காரம் அடுத்த அகங்காரம் என்ன சொன்னேன் வைகாரிகம் வைகாரிகத்தில் தோன்றுவது கண்மேந்திரியம் அஞ்சும் கை கால் வாக்கு எருவாய் கருவாய் இந்த அஞ்சும் பூதாதி அகங்காரம் அதில் தோன்றுவது தன்மாத்திரை என்ன தன்மாத்திரை சுவை ஒளி ஊர் ஓசை நாற்றம் பரிசையாக சொல்லணும்னா அது ஏ இது வள்ளுவர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா சுவை ஒளி ஊர் ஓசை நாற்றம் இவை ஐந்தும் தெரிந்தான் கட்டே உலகு என்று சொல்லியிருக்கார் இந்த அஞ்சையும் சொல்கிறார் அவர் இந்த அஞ்சுக்கும் பேர் தன்மாத்திரை இதுக்கு பேர் சூக்கும பூதங்கள்னே பேர் இந்த அஞ்சும் என்ன சொன்ன இந்த அஞ்சும் தன்மாத்திரைகள்னு பேர் இதிலிருந்து அஞ்சு பூதம் தோணும் அந்த அஞ்சு பூதம் ஓசையிலிருந்து ஆகாயம் தொடு உணர்விலிருந்து அதான் அது அந்த உணர்வு தொடு உணர்வில் தோணுது காற்று அந்த ஒளி என்று தோன்றுவதிலிருந்து தோன்றுவது தீ அடுத்தது சுவை அதிலிருந்து தோன்றுவது நீர் அடுத்தது நாற்றம் அதிலிருந்து தோன்றுவது பூமி நிலம் அப்போ அஞ்சு பூதம் ஆகாயம் காற்று தீ நீர் நிலம் அஞ்சு தன்மாத்திரை சு ஓசை உணர்வு ஒளி அப்புறம் சுவை நாற்றம் அஞ்சு வரிசையாக சொன்னால் இப்போ எவ்வளோங்க ஆச்சு அதையும் நீங்களே சொல்லுங்க சார்ங்கிறீங்களே நாங்கள் யாரெல்லாம் கணக்கு வச்சுருக்கிறோம் இல்லை இப்படி வர இப்போ பின்னாலேருந்து வரேனே இப்படி வந்தோம்னா இதில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பத்து சொன்னேன் அஞ்சு தன்மாத்திரை சொன்னேன் அஞ்சு சொன்னேன்னா என்னென்ன சொன்னேன் ஓசை வரிசையாக வரும் ஓசை உணர்வு அப்புறம் ஒளி அப்புறம் அப்புறம் சுவை நாற்றம் அஞ்சு இதிலேருந்து தோன்ற பூதங்கள் ஆகாயம் காற்று தீ நீர் நிலம் அஞ்சு அஞ்சு பத்து இப்போ கண்மேந்திரியம் அடுத்ததில் இல்லையா அது வைகாரிக அகங்காரத்திலிருந்து கண்மேந்திரியம் அஞ்சு என்னென்ன கை கால் வாக்கு எருவாய் கருவாய் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு மொத்தம் பதினஞ்சு இங்கே வாங்க இதில் தைசத்தில் தைசத அகங்காரத்தில் எத்தனை ஞானேந்திரியம் அஞ்சு மனம் ஒன்று ஆறு ஆறு அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு பதினஞ்சாயிரம் இருபத்தி ஒன்று இப்போ இருபத்தொன்னு ஆகிடுச்சா இப்போ மேலே வருவோம் அகங்காரம்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது இல்லையா அதுலேருந்து அந்த அதை மூணி நம்ம சேர்க்கலையே மூணி தைசத அகங்காரம்லாம் மூணி கவுண்ட் பண்ணல இந்த மூணு சேர்த்து அகங்காரம்னு ஒன்றே ஒன்று அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லையா இருபத்தொன்னு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருக்கிற புத்தி புத்தி எத்தனை ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி மூணு அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குதே என்னது சித்தம் இருபத்தி மூணு ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலும் ஆன்ம தத்துவங்கள் அல்லது பிரகிருத்தி மாயிலிருந்து தோன்றியவை அப்போ நமக்கு இதில் இருபத்தி நாலு இருந்துச்சா இருபத்தி நாலு இதுதான் ஆன்ம தத்துவம் இதுதான் நமக்கு கொடுத்த மண் பாத்திரம் மேலே ஒரு ஏழு கொடுத்தாரு என்னென்ன காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் மாயை புருடன் இந்த ஏழு அது ஏழும் பித்தளை பாத்திரம் இருபத்தி நாலு மண் பாத்திரம் ஏழு பித்தளை பாத்திரம் இதைத்தான் நமக்கு இங்கே பழப்பு நடத்திக்கணும்னு குறித்து பண்ட பாத்திரம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கார் இருபத்தி நாலு ஏழும் ஒரு அஞ்சு தங்க பாத்திரம் இருக்குது அதுதான் மேலே சுத்த வித்தையில் இருக்கிறது அந்த மேலே சுத்த மாயில் இருக்கிறது அதுதான் நாதம் விந்து சாதாக்கியம் அல்லது சதாசிவம் நாதம் விந்து சதாசிவம் மகேஸ்வரம் சுத்த வித்த இந்த அஞ்சு தங்க பாத்திரம் அதை நமக்கு தரதில்லை ஞானிகளுக்கு மட்டும் கொடுக்குறார் ஏன் நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணவே தெரியாது இந்த குழந்த கையில் பால் சாதம் போட்டு அது தங்க கிண்ணத்தில் பால் சாதம் போட்டு அது கொடுத்தா அது என்ன பண்ணோம் அந்த கிண்ணத்தை என்ன பண்ணோம் 
அதை எடுத்து லொட்டு லொட்டுன்னு தரையில் அடிக்கும் அதுக்கு தெரியுமா அது மாதிரி மழை இழங்கு பொற்கின்னம் போல்னார் யார் யார் மாணிக்கவாசகர் சொல்லியிருக்காரு குழந்த கையில் கிடைச்ச பொற்கின்னம் மாதிரி நீ வந்து எனக்கு திருப்பெருந்துறையில் கிடைச்ச அருமை தெரியாமல் விட்டுட்டேனே உன்னார் குழந்த கையில் கிடைச்ச பொற்கின்னத்துக்கு அருமை தெரியுமா அதுபோல் நீ திருப்பெருந்துறையில் சர்வசாதாரணமாக எனக்கு வந்துட்ட நான் உன்னை விட்டுப்பிட்டேனப்பா நான் அப்படின்னார் அது போல் சுத்தமாயிலேருந்து நம்ம கொடுக்கறதில்ல நமக்கு அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை வருமானால் அதை கொடுப்பார் அது வரைக்கும் அதை கொடுக்கறதில்ல அப்போ நமக்கு எத்தனை கொடுத்துருக்காரு முப்பத்தி ஒன்று யானைகளுக்கு முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் சிவ தத்துவங்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு முப்பது இத்தனையும் எங்கேருந்து கொடுத்தாருனா டாப் மோஸ்ட்டாக இருக்க சுத்தமாய அதுலேருந்து அசுத்தமாய ஆக இதில் என்ன அவர் சொல்லுகிறாருன்னா மானின் கண் வானாய் வாயு வளர்ந்துடும் மான் என்னது பிரகிருத்தி மாய் மானாய் அதான் மான்கிறது என்ன பிரகிருத்தி மாய் அதிலிருந்து வானாய் ஆகாச தத்துவம் வாயு காற்று இது ரெண்டும் வருகிறது ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று அடுத்தது கானின் கண் கான் கணல்ன்றதுடைய திரிவு கணல்னா நெருப்பு தீயின் கண் நீராய் கலந்து கடினமாய் இந்த கடினங்கிறது நிழல் நிலம் நிலங்கிறது திடமாக இருக்கு இல்லையா அதனால் நிலம் நீர் காணின்கிறது கணல் அது நெருப்பு மொத்தம் அஞ்சு பூதத்தையும் சொல்லிட்டார் இந்த ரெண்டு வரியில் அஞ்சு பூதம் சொன்னார் பிரகிருத்தி மாயிலிருந்து அந்த அஞ்சு பூதங்களும் எங்கிருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் தேனின் கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாயினார் தேன் என்பது அடிப்படையாக விளங்கக்கூடிய தன்மாத்திரை சூக்கோமாக இருக்கக்கூடிய தன்மாத்திரைகள் எனவே பூதங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிறக்கவில்லை ஐந்தும் ஐந்து தன்மாத்திரையிலிருந்து தோன்றியவை வாகாசத்திலிருந்து காற்று காற்றிலிருந்து நீ தீ தீயிலிருந்து நீர் நீரிலிருந்து நிலம் என்று சொல்லுகிற கூற்று பொய் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஐந்துக்கு ஐந்து தன்மாத்திரைகள் உண்டு எப்பொழுதுமே காரியம் காரணத்திலிருந்து தான் காரியப்படும் இன்னொரு காரியத்திலிருந்து வராது அதனால் ஆகாசம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மாத்திரை சூட்சமத்திலிருந்து அதுதான் சூக்கம பூதம் அந்த சூக்கம உத அந்த பூதம் அது சூக்கமாக இருக்குது ஆனால் அதை விட அதிசூக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஓசை என்கிற தன்மாத்திரையிலிருந்து அது தோன்றியது சரி ஓசையிலிருந்து ஆகாசம் தொடு உணர்விலிருந்து காற்று ஒளியிலிருந்து தீ சுவையிலிருந்து நீர் வாசனையிலிருந்து நிலம் இப்படித்தான் அது தோணிச்சே தவிர ஒன்றுக்கு ஒன்றாக வரல ஆனால் இவைகளெல்லாம் ஒன்றிலே ஒன்று கலந்த நிலையாக இருக்கிறது கலந்த நிலை என்பது என்னென்னா ஆகாசம் தோண்டிய பிறகு இந்த தொடு உணர்விலிருந்து காற்று வருகிறதே அந்த காற்றானது ஆகாசத்தோடு கலப்பு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு இந்த ஒளியிலிருந்து தீ வருகிறதே இந்த தீயிலே காற்றும் ஆகாசமும் கலந்திருக்கிறது ஆனால் தோன்றுவது இங்கிருந்து தான் எனவே இப்போ சுவை என்கிற நீர் வருமானால் அந்த நீரிலே நான்கு பூதங்களும் கலந்திருக்கிறது நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி என்று இதை போற்றி திருவள்ள சொல்லுவார் கடைசியில் நிலம் என்பதில் ஐந்தும் கலந்திருக்கு ஆனால் நிலம் என்பது இந்த அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய நாற்றம் வாசனை என்று சொல்லக்கூடிய மண் வாசனைன்னு அதில் தான் சொல்கிறான் மண் வாசனைனா மண்ணுங்கிற நிலம் வாசனை என்கிற தத்துவத்திலிருந்து தன்மாத்திரையிலிருந்து தோன்றியதுன்னு அர்த்தம் அது சூட்சமோ இது தூளம் எனவே இப்படித்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் சொன்னார் பூவின் கண் நின்று இப்புவனம் பொருந்துமே என்று சொல்லுகிறார் பூவின் கண் நின்று பொருந்திடும் இப்புவனமேனர் இந்த புவனங்கள் இந்த நில உலக சம்பந்தமான இந்த புவனங்கள் நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த புவனங்கள் நிலத்தின் அடிப்படையாக இதை அமைத்து தந்திருக்கிறார் இந்த புவனம் முழுவது நில அடிப்படை நீரை அடிப்படையாக கொண்ட புவனம் உண்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது தீயை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்ட புவனங்கள் உண்டு காற்றை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்ட புவனங்கள் உண்டு ஆகாச வெளியிலே நிலவுகின்ற புவனங்கள் உண்டு அதனால தான் சொல்ற பொருந்தும் அது தெளிவாக சுவாமி சொல்லுகிறார் பூவின் கண் பொருந்தும் நின்று பூவின் கண் நின்று இப்புவனம் பொருந்தும் நர் பொருந்தும் இப்புவனம் நர் இந்த பூமி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அண்டத்தில் இந்த பிரகிருத்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிருத்திவி மண்டலம் இந்த பிருத்திவி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூமி இந்த பூமியை அடிப்படையாக இந்த நிலத்தை அடிப்படையாக இந்த ஐந்து பூதங்களும் கலந்த நிலை அதிலிருந்து பிரிந்த நிலை இப்படி ஒரு புவனத்தை அமைத்து தந்து உயிர்கள் அனுபவப்பட்டு 
அறிவின் திறம் பெற்று விளக்கம் பெற்று துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான செயல்களை பெருமான் விருப்பத்தோடு இச்சையோடு செய்திருக்கிறார் என்று இந்த சர்வ சிருஷ்டியில் இந்த பகுதியை துவங்குகிறார் இந்த சர்வ சிருஷ்டியில் இன்னும் முப்பது பாட்டு மொத்தம் அஞ்சாவது பாட்டு இது இனிமேல் ஆறாவது பாட்டு ஏழாவது பாட்டுன்னு போயிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா முப்பது பாட்டையும் நான் ஒவ்வொரு பாட்டாக சொன்னால் முப்பது வருஷம் ஆகும் அது சரிப்பட்டு வராது இப்போ இந்த அடிப்படையாக அவர் சொல்லுகிற இந்த செய்திகளை சொல்லிவிட்டு பின்னும் பிற்பாடு இந்த பகுதியில் இருக்கிற முக்கியமான பாடல்களை நாம் பார்த்து இந்த சர்வ சிருஷ்டியில் எப்படி சிருஷ்டியை சிவம் செய்து வைக்கிறது என்கிற அந்த செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்யும் முகமாக அஞ்சு எடுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி வணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் அஞ்செடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில் பெருந்துணை அஞ்செடுத்த விடவே கூடாது எவ்வளோ பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குமோ அவ்வளோ பொழுதெல்லாம் அஞ்செடுத்தை ஓதி நாம் நம்முடைய துன்பங்கள்லேருந்து விடுபடணும் யார் ஒருவர் அஞ்சு எடுத்தே அன்போடு ஓதுகிறார்களோ அவர்களுக்கு சிவம் பக்க பலமாக நின்று எல்லா நலன்களையும் அருளி செய்யும் என்று சொல்லி இங்கே தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று சொல்லி உங்களுக்கு அத்தனை பேருடைய திருவடிகளையும் வணங்கி மகிழ்ந்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் திருமூலருடைய குருவர்களும் ஆடல் வல்லானுடைய திருவருளும் நிறைந்து விளங்குவதாக என்று சொல்லி நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி